Número 10. INS Virat. Puesto en servicio en 1959 como el HMS Hermes de la Marina Real Británica, fue comprado por la India en 1987 y más tarde renombrado por la Armada de la India como INS Virat, que pasó a ser su buque insignia. El barco puede transportar hasta 30 aviones de ala fija y giratoria y tiene capacidad para 1.350 tripulantes, incluidos 43 oficiales. Este coloso de 226,5 metros de largo y 28.700 toneladas surcó los mares durante más de seis décadas antes de ser retirado del servicio en 2017 y convertido en un espectacular museo. Número 9. Cabur 550. El Cabur 550 es el principal buque de guerra de la Marina Militar Italiana y el noveno portaaviones más grande del mundo. Este portaaviones tiene un desplazamiento a plena carga de 30.000 toneladas, una longitud de 244 metros, una anchura de 39 y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos, unos 52 kilómetros hora. Además es capaz de albergar a bordo a más de 1.200 tripulantes. El buque es capaz de operar en el mar Mediterráneo sin apoyo de otros buques, con un alcance operativo de casi 13.000 kilómetros. Número 8. Sao Paulo A-12. El Sao Paulo A-12 de Brasil fue el octavo portaaviones más grande del mundo hasta que se retiró en 2017. Este portaaviones fue comprado al gobierno francés en el año 2000, donde fue construido y votado en 1959. Podía sustentar a 39 aviones, incluidos cazas, aviones de ala fija y helicópteros. El barco estaba propulsado por seis calderas que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos. Debido a su antigüedad y su alto coste en reparaciones, el almirantazgo brasileño prefirió comprar uno nuevo para modernizarlo, por lo que retiró de los mares a esta vieja fortaleza en febrero de 2017. Número 7. Charles de Gaulle R-91. El buque de guerra más grande de Europa Occidental es el portaaviones Charles de Gaulle operado por la Armada Francesa. Además, es el único portaaviones de propulsión nuclear en servicio fuera de la Marina de los Estados Unidos. Este enorme portaaviones es el segundo mayor buque del antiguo continente tras el portaaviones Almirante Kuznetsov y posiblemente el portaaviones más poderoso de Europa. El Charles de Gaulle está equipado con un hangar para 20-25 aviones, con lo cual se estima que su grupo aéreo total embarcado podría llegar hasta unas 40 aeronaves. Este tipo de portaaviones está preparado para un uso polivalente tanto en tiempo de paz como de guerra. Su función principal está dedicada al ataque de objetivos militares, industriales o navales, más control y protección de áreas marítimas. La secundaria es apoyo de misiones terrestres, cooperación con otras fuerzas armadas en operaciones helitransportadas y de ayuda humanitaria en zonas de desastre. Número 6. INS Vikramaditya. India ha sido un gran comprador de armas rusas durante 50 años. Fruto de esa unión mercantil, adquirió el INS Vikramaditya, el buque de guerra más grande en servicio con la Armada de la India. Este portaaviones de clase Kiev modificado tiene capacidad para 16 aviones caza MIG-29K y 14 helicópteros KA-27 y KA-31. Como es habitual en la construcción naval militar rusa, el buque tiene unas dimensiones considerables, pues mide 283,5 metros de eslora y 59,8 metros de manga. Está propulsado por una planta diésel eléctrica con una potencia de 180.000 caballos, que le permite mantener una velocidad de 30 nudos. Número 5. Liaoning, China. Este barco tiene una historia interesante. Se desarrolló inicialmente como parte de la clase almirante Kuznetsov para la Unión Soviética. En 1998 lo compró la agencia de viajes Chonglot, con sede en Hong Kong, con planes de convertirlo en un casino flotante. La conversión nunca se completó y el barco fue llevado a Ucrania después de la disolución de la Unión Soviética. Más tarde fue comprado por la Armada del Ejército Popular de Liberación de China y reacondicionado para servir como su portaaviones. 
Este buque tiene una eslora de 302 metros y un desplazamiento oficial de 58.000 toneladas, aunque es seguro que alcanzaría las 67.000 en pleno estado operativo. Es de propulsión convencional, dispone de 8 calderas y 4 turbinas y ha sido dotado de un buen armamento defensivo de fabricación propia, lo habitual en otros buques de superficie chinos. Número 4. Almirante Kuznetsov. Este es el buque insignia de la flota rusa para lo bueno y para lo malo. El barco tiene muchos años, no pocos defectos técnicos y pésima fama, pero aún así sigue siendo uno de los buques de guerra más potentes fuera del ámbito occidental. En tamaño, que no en desplazamiento, es similar a los super portaaviones de la Armada estadounidense, pero su concepto operativo y estratégico es diferente y su ala embarcada mucho más pequeña, menos potente y orientada a la superioridad aérea y la lucha antisubmarina, y no al ataque terrestre. Este coloso de los mares desplaza más de 60.000 toneladas a plena carga, es capaz de alcanzar 32 nudos de velocidad y lleva una tripulación de casi 2.000 marinos. Todo gracias a sus turbinas de vapor que le dan una potencia de más de 200.000 caballos. Número 3. Clase Queen Elizabeth. El 7 de diciembre de 2017 se comisionaba el portaaviones Queen Elizabeth. Este buque y su gemelo vuelven a incluir a la Royal Navy en el Club de las Armadas con super portaaviones en sus filas. Estos dos barcos contienen lo más actualizado en tecnología y automatización y requieren solo de una pequeña tripulación de 679 marineros para operaciones de combate. Con un desplazamiento de 65.000 toneladas a plena carga y una eslora de 280 metros, son los mayores buques de guerra jamás construidos por el Reino Unido y los terceros en este ranking. Estos buques se diseñaron con el requerimiento de poder hacer 108 misiones durante el primer día de combate y luego sostener 72 misiones diarias en los días posteriores, embarcando a 36 F-35B. Número 2. Clase Nimitz. La clase Nimitz ocupa el segundo lugar en el ranking de los superportaaviones más grandes del mundo. Cada uno de estos barcos colosales pueden transportar 60 aviones con un desplazamiento de carga completa de 97.000 toneladas. Estos titanes, que se elevan 20 pisos sobre el nivel del mar, son capaces de albergar a 3.200 tripulantes, además de contar con 1.500 salas acondicionadas adicionales para 500 tripulantes más. Impulsados por dos reactores nucleares, los barcos de la clase Nimitz pueden alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos. La clase Nimitz ha servido en todas las guerras de Estados Unidos desde Vietnam, con sus aviones lanzando misiones en la tormenta del desierto, Irak y Afganistán. Número 1. Clase Gerald R. Ford. El título del superportaaviones más grande del mundo es para la clase Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos, que ha venido para destronar de los océanos a la clase Nimitz. Cada uno de estos titanes puede albergar a más de 4.500 tripulantes y cuenta con una capacidad aérea de más de 75 aeronaves. Estas son cifras que ya quisieran tener muchos países en todo el conjunto de sus fuerzas armadas. Pese a sus descomunales dimensiones, ejecutan virajes rápidos a gran velocidad, casi como si fueran un barco de pequeña envergadura. Prácticamente todos los sistemas han sido mejorados y adaptados a nuevas tecnologías y materiales respecto a los Clase Nimitz. Mantienen la doble planta de generación nuclear, pero esta es nueva y mucho más potente, generando 600 megavatios de electricidad, potencia equivalente a la mitad de la que genera una central nuclear normal. En definitiva, estos leviatanes son los mayores buques de guerra del mundo. Nada les hace sombra en tamaño, pero tampoco en equipos ni en potencia militar.